আউটপুট ভ্যাটে দেখানো আছে দুই কোটি চল্লিশ লাখ টাকা যার উপর ভ্যাট আসছে আমার ছত্রিশ লক্ষ টাকা আর ইনপুট ভ্যাট মানে আমি কিনতে গিয়ে যে ভ্যাটটা দিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে বিশ লাখ টাকা সেটা হচ্ছে সাতাশ লাখ টাকার উপরে দুই কোটি টাকার উপরে দুটা জিনিস এখানে খেয়াল রাখতে হবে এই ক্যালকুলেশনটা করার আগে ক্লোজিং স্টকের ভ্যাটটা আমি এখানে অ্যাডজাস্ট করে নিই কেন করে নিই সেটা নিয়ে একটু পরে কোনো ডিসকাশন করব বা ক্লোজিং স্টকের ভ্যাটটা আমি রেখে দিয়েছি আমি এখানে নিই আইনগত ভাবে নেওয়া যায় নিতে কোনো সমস্যা নেই তো এই যে ক্লোজিং স্টক বিবেচনায় নিলাম রয়েল প্যাকিং মেটেরিয়ালস বিবেচনায় নিলাম এবং ইউটিলিটির বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আমার কনজামশন দাঁড়ালো এক কোটি আশি লাখ টাকা আর যদি সপ্তাহে বিক্রি করে দিই আমার ভ্যাট আসবে ছত্রিশ লাখ টাকা আর ইনপুট ভ্যাট হিসেবে আমি সেখানে পে করে আসছি সাতাশ লাখ টাকা এই ইনপুট ভ্যাট এবং আউটপুট ভ্যাটের ক্যালকুলেশনটা যদি আমি করে থাকি তাহলে দেখবো যেখানে আমার ভ্যাট লাইবিলিটি আসছে আট লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা এই কাজটা করার সময় আরো দুটা জিনিসকে কনসেন্ট্রেশন এটা একটা অ্যাপ্রোচ রিসাইসলি এটাকে বলা যায় এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল এন্ট্রি অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ মূল্য ঘোষণা থেকে কোনো ধরনের ডুয়েল এন্ট্রি সিস্টেমে না গিয়ে আমরা জাস্ট গুণ ভাগ করে একটা ওয়ার্কিং এখানে করে নিয়ে আসলাম এটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল এন্ট্রি অ্যাপ্রোচ নর্মালি এই অ্যাপ্রোচটাই বেশি ইউজ হয় ওখানে ওরা আমাদের মতো কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট না বা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট না অথবা অন্য কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট না মানে মাঠ পর্যায়ে যে ঘটনাটা ঘটে আর কি ওরা এভাবে হিসাবটা করে দেখে অভ্যস্ত এখন এখান থেকে আমরা আরো দুটো ধারণা নিব একটা হচ্ছে মূল্য সংযোজন আমাদের এখানে আমরা দেখিয়েছি টোটাল কনজামশন এক কোটি আসি এবং মূল্য সংযোজন উনষাট লাখ টাকা তার মধ্যে আমার ভ্যালু এডিশন হচ্ছে তেত্রিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ এই দুটো কম্পেয়ার করলে আমি আমার ভ্যালুয়েশনটাকে ক্যালকুলেশন করে নিয়ে আসতে আরেকটা কনসেপ্ট আমরা এখান থেকে নিই একটু নতুন কনসেপ্ট আমরা আসলে সেটা ইনপুট আউটপুট কোয়েফিসিয়েন্ট বলা হচ্ছে আসলে কোয়েফিসিয়েন্ট কোনটা হবে খেয়াল করেন এখানে আমার মূল্য সংযোজন হচ্ছে উনষাট লক্ষ টাকা আর এই যে ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং টুকু এটা করে আমি বের করে আমি আসছি আমার ভ্যাট পেয়ে হচ্ছে আট লাখ পঁচানব্বই হাজার এই দুয়ের মাঝে যে সম্পর্ক আসলে এটাই হচ্ছে ইন্ডেক্স যদি বলি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আদর্শ কর ব্যবস্থায় এটা পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কিন্তু যদি বিচ্যুতি থাকে কিরকম বিচ্যুতি দেখেন আমি আমার এক্সাম্পলে ইলেকট্রিসিটিকে দেখিয়েছি পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট বাস্তবে কিন্তু ইলেকট্রিসিটিতে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট না ফাইভ পার্সেন্ট যে অঙ্কটা সহজে করার জন্য আমি পনেরো পার্সেন্ট ধরে এখানে প্রমাণ করেছি যে আমার এখানে ইন্ডেক্সটাও বা কোয়েফিসিয়েন্টটাও পনেরোই হয় ওকে তো এই জিনিসগুলো একটু সবার মাথায় রাখতে হবে রিকোয়েস্ট করব এখন আমি যাব আমরা অ্যাকাউন্টেন্টরা কি করি আমি আগেই বলেছি এটা একটা সিঙ্গেল এন্ট্রি অ্যাপ্রোচ এই সিঙ্গেল এন্ট্রি অ্যাপ্রোচে ক্যালকুলেশনটা করলে যা যা বের হয় আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যারা কস্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট তারা কি করি তারা কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটাকে জাস্টিফাই করবে সেখানে যাওয়ার আগে আমরা আসলে জেনে নিই আমরা অ্যাকাউন্টেন্টরা আসলে স্বাধীন না বেশ কিছু আইন এবং নীতি এগুলো পর্যালোচনা করি কিন্তু আমাকে আমার হিসাব ব্যবস্থাকে রেডি করতে হয় কোম্পানি ল ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট যেটা এখন নতুন ইন্ট্রোডিউস হয়েছে আমরা চেষ্টা করি এটাকে যথাযথভাবে ফলো করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্ট স্ট্যান্ডার্ড ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স ভ্যাট অ্যাক্ট এবং বাংলাদেশ কস্ট অ্যাকাউন্ট স্ট্যান্ডার্ড এগুলো কিন্তু আমরা হিসাব রেডি করার ক্ষেত্রে কনসিডারেশনে নেই একটু আলোচনায় আসছি এখানে ভ্যাট অ্যাক্ট আসলে আমাদের কিভাবে এই হিসাব ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে আমি একটু পিছনের স্লাইডে আবার চলে যাই আপনারা খেয়াল করবেন ওয়ার্কিং এর নিচের দিকে কিছু ধারা বিধি হিসাব বই ব্যাখ্যা পত্র ইত্যাদি কথা মেনশন করা আছে এর বাইরেও আরো অনেক আছে অনেক আছে আমি এখানে কয়েকটা কথা মেনশন করেছি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই ব্যাখ্যা পত্রে পরিষ্কার দশ নম্বর ব্যাখ্যা পত্রে পরিষ্কার লেখা আছে আপনি আজকে যদি কোনো জিনিস বাকিতে কিনেন আজকে আপনি যদি কোনো জিনিস বাকিতে কিনেন সেটা ভ্যাট দিয়ে কিনেছেন ডেফিনেটলি সেটা আপনি ইনপুট ভ্যাট নিবেন ফাইন কিন্তু আবার সেটাকে বৃদ্ধিকারী সমন্ন হিসেবে ফেরত দিতে হবে টাকাটা তাহলে কখন দিবেন ডেবিট যখন বাকিতে কিনা টাকা আপনি পরিশোধ করবেন তখন আর যদি ছয় মাসের মধ্যে দে না করতে পারেন টাকাই দিতে পারবেন তো এইভাবে ভ্যাটের বেশ কিছু জায়গা আছে যেটা আমাদের হিসাব ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এই প্রভাব চাইটেন গুলা এইগুলো এই যেমন এখানে যে কয়েকটা আইনের কথা আমি মেনশন করলাম বাইরেও অনেক কিছু আছে ব্যাংকের জন্য ব্যাংক পাবলিক কোম্পানির জন্য এসএসি রুলস বিভিন্ন কিছু 
কনসেন্ট্রেশন নিয়ে কিন্তু আমাদের সেই হিসাব রাখতে হয় এই সব কিছু জিনিস মাথায় নিয়ে দেন আমরা কিন্তু একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করি এখন আমরা চলে আসি ওই একই ডাটা অর্থাৎ মিশন চার এর তিনে যে ডাটা গুলো আমি ব্যবহার করেছি সেই ডাটা দিয়ে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট যদি ওই জিনিসটা তৈরি করে তাহলে কি হবে প্রথমে আমরা চলে আসি সেলস এর আমরা দেখছি এখানে দুই কোটি চল্লিশ লাখ টাকা টার্নওভার এখানে আসছে যার ভ্যাট আমি ডান দিকে দেখেই দিচ্ছি পরিষ্কার ভাবে ছত্রিশ লক্ষ টাকা আগেও কিন্তু তাই ছিল দেন আমরা কষ্ট গুডস বের করার একটা প্রচেষ্টা করি সেখানে আমরা পার্চেস হিসাবে আনি ক্লোজিং স্টক হিসাবে আনি এবং ফাইনালি কষ্ট গুডস কষ্ট গুডস ম্যানুফ্যাকচার বের করি এই কষ্ট গুডস ম্যানুফ্যাকচারের কি পরিমাণ র মেটেরিয়ালস কনজিউম হয়েছে সেটা ধরে আমরা ভ্যাটটাকে রিবেট নিয়েছি এখানে সতেরো লাখ ছিয়াশি হাজার টাকা তারপরে আসছে ফ্যাক্টরি ওভারে ফ্যাক্টরি ওভারে আমরা কি করি নর্মালি আমরা যেখানে <laughs> যেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার গ্রস প্রফিট উনচল্লিশ লাখ টাকা আসছে এই গ্রস প্রফিটটা থেকে আরো কয়েকটা মূল্য সংযোজনী খরচ কিরকম আমরা যেটা আসলে মুদ্রা কথা বলে থাকি ওভার রেট সেটাই আসলে ভ্যাটের পাশে মূল্য সংযোজনের খাত মোটা দাগে কিছু ব্যতিক্রম হয়তো হবে মোটা দাগে ব্যাপারটা এরকমই বোঝায় তো অপারেটিং এক্সপেন্স বাবদ যা যা আসে যেমন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্যালারি ফিনান্সিয়াল ইত্যাদি যে খরচগুলা এই প্রত্যেকটা খরচকে বাদ দিয়ে আমাদের মেট প্রফিট আপনারা এখন দেখবেন এই একই জায়গায় এখানে যে টার্ন ওভার উপরে যে ভ্যাটটা বের করা হয়েছে পাশাপাশি রিবেট যেগুলো নেওয়া হয়েছে সেগুলো বাদ দিলে কিন্তু আসে আট লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা আমাদের সিঙ্গেল এন্ট্রি অ্যাপ্রোচ আসছে আট লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা অ্যাপ্রোচ আমাদের আট লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকায় আসছে অর্থাৎ ভিত্তি একই থাকলে আদর্শ কর ব্যবস্থা থাকলে চারের তিনের সঙ্গে কষ্ট বুরসলের একটা লিঙ্ক করা যায় কনজামশন বের করতে পারি পাশাপাশি পাশাপাশি আমরা সবার নিচে যদি খেয়াল করি এখানেও কিন্তু একটা সেই ভ্যাট এডিশন ভার্সেস আসলে মূসক চারের তিনেরই একটা উন্নত সংস্করণ হচ্ছে এই কষ্ট গুডস অর্থাৎ মূসক চারের তিন এবং কষ্ট গুডস বেসিক্যালি তাদের মধ্যে অনেক ধরনের সিমিলারিটি আছে সিমিলারিটি গুলা সিগনিফিকেন্ট কিছু সমস্যা আছে যে জন্য কষ্ট গুডস মূসক চারের তিন থেকে আমি কিন্তু চাইলে কিন্তু কষ্ট গুডস আসতে পারি না আমরা মূসক চারের তিন ভ্যাটোবিস জমা দিই 
জমা দেওয়ার সময় কি হবে ওই দিনকার বা খুব বেশি হলে তার আগের দিনকার বা তার আগের দিনকার রিলেটেড ইনফরমেশন গুলোকে একসঙ্গে করে আমরা মোশন চার একটি জমা দিই এতে কি হয় একটা নির্দিষ্ট দিন থেকে প্রেজেন্ট করা কিন্তু সিও দিয়েছে সারা মাস বা সারা ট্যাক্স পিরিয়ড বা সারা বছরের সমস্ত ডেটা গুলোকে কমপ্লিট করা হয় এবং এখান থেকে দুই ধরনের ভ্যারিয়েন্স ক্রিয়েট হয় প্রিসাইসলি নাম্বার ওয়ান কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্স অর্থাৎ মোশন চার এর দিনে যদি দেখানো হয় এক কেজি প্রোডাকশনের জন্য কেমিক্যাল লাগে দশ গ্রাম বাস্তবে কিন্তু নয় দশ এগারো বারো ইত্যাদি ফিগার হতে পারে যার রিফ্লেকশন কিন্তু মোশন চার এর দিনে কখনই হয় না কষ্ট প্রচুর যা হয় অর্থাৎ আমার পয়েন্টটা হচ্ছে ইউনিট ভ্যারিয়েন্স এবং রেড ভ্যারিয়েন্স এই দুটো জিনিসের কারণে দুটো জিনিসের পার্থক্যের কারণে আমি যেরকম একটা আদর্শ হিসাব ব্যবস্থা দাঁড় করিয়েছি এরকম আদর্শ হিসাব না হলে মোশন চার এর দিন থেকে কখন ওই সিউ জিস আসে যাবে संक्षिप्तारेजी मूल्य संशोधन के बढ़ा कि कमायदिन दस के जी जगह एगारो के जी कर कमे कमे तो कारण ज्ञान के व्यवहार करते चाहिए सूझ टुकु चाहिए बाकी विषय बुस्तो इतने पौधे आरोप विषय पौधे आलोचना करा हुआ है आशा करी आमर बोल्ड दोपहर कोई शक पौधे पेंट से आर जो दिन बोल्ड दोपहर कोई था कि हम अच्छे गए थे आर दोपहर जो दिन आते हैं तो आमर बोल्ड दोपहर जो दिन शो भाई को शुभ दिन Uh, it's completely research. So we went to the backpack, new backpack, and he prepared these slides, which is uh, I'm also astonished. Uh, what could I say? Uh, it, it is a very valuable presentation. मन कर
Thank you. Am I audible? Can you hear from the behind? Okay. So, uh, as we are running out of time, uh, I will quickly jump onto the course session. So, before I start my presentation, uh, I would like to thank our session chairman, Dr. Mohammed Hamidullah, with his permission, and uh, Honorable President of the Institute, Mamunur Rashid, Seminar Conference Committee Chairman, uh, AKM Dela Hassan FCMA, my friend and Vice President of the Institute, Mr. Munir Islam FCMA, and at the corner I can see that I was smiling, Moshur, right? So, representative team from NBR. So he's going to face uh, a lot of questions. I mean, question mark. Yeah? And uh, thanks to Intekhab for uh, giving a brush up on the and historical evolution of VAT 1991 to 2012 and finally it got implemented in 2019. So I overheard something that some of our members they squeezed their eyebrows that we didn't see Mr. Ali Haider Choudhury working with VAT. So what the hell he's doing here presenting a paper on VAT, right? So, <laughs> so for your information, while I was working in uh, Nestle Bangladesh as head of factory accounts and administration, the central VAT accounts was under me. So at that time, this current account, so many registered had to follow. And secondly, when I moved to Nestle India as business controller, you know, VAT got implemented in India in 2005, probably later than us. And I was pretty much involved with this implementation of VAT in Nestle India. And you know, one of the complex situation we had to face, 29 states, they have got different VAT system. And out of them, five didn't agree because they are independent states with the uh, central. So, and VAT rate was as low as 5.5% in one state. And I can remember it was as high as 17.5% probably in Kerala or uh, Chennai. So, Mr. Intikhab nicely brushed up on the VAT Act 1991 and 2012. And you know that uh, he take you through the difficulties and Monsieur is here the uh, separate books of accounts for maintaining VAT and every month return. It's very, very cumbersome job for the business community. In again that, under income tax ordinance 1984, there is only one annual report. So there is an acute need. NBR has come up with some idea to reform this VAT system. Covery, the reforms, the VAT system of Bangladesh accounting perspective. So, you know, before I starting uh, uh, talk about the order, Bangladesh has already introduced the plan, perspective plan 2041, you know, and the vision of the 2041 perspective plan is to eradicate extreme poverty and hire upper middle class consumer by 2031 and high economic nation by 2041. So it's going to be a huge canvas of economy and definitely a lot of reforms is required. So NVR is taken a timely decision to align with that reform. An order has been issued by NVR on January 26. It's in your paper already. So target is to achieve 17% tax GDP ratio by the year 2031 and 22% tax GDP ratio by the year 2041. And these reform areas covered, focused on automation, 
I think Mr. Farooq Siddhar or another very talented professional will take you through in the second session about the automation. Simplification, good governance. Recommendation and discussion was in that order. I went through that formulation of integrated accounting system, accounting in income tax, a comparative discussion of accounts under company law and VAT law. Probably Kaji Mohammed Jyoti will give you some idea uh, in the third session. So basically, I will be covering you through the formulation of integrated accounting system, the role of management accountants, what we can do or contribute in this area. So now question is, what is the rationale of an integrated accounting system? An organization keeps different accounts in different ways to comply with different laws. We know different, different laws, RGSC, income tax ordinance, VAT, banking. So we need to, businessmen need to keep different, different standalone system. And this way, recording and duplicating many things while keeping the same business operation. We are doing the same business, but keeping different, different standalone accounts. And we know as a professional accountant, those who are working in organization, the burden of it. Cost and complexity of doing business definitely shooting up due to that. So that is the rationale that NBR was looking for an integrated accounting system. So keeping a separate account for VAT is one of the vital issues. So that is the focus point we'll be discussing today. So filling up so many standalone forms manually, starting from Mushok 2.1 to Mushok 9.1, you all know, those who are practicing VAT, maintaining separate accounts in different places creates opportunity to make irregularities because what we are doing from our operational accounting system, we're taking the information and putting in, punching in, again, all these forms, no? Mushok 4.3, 9.1. So same thing we are doing. So as a result, there's always an opportunity eh, regarding absence of transparency and completeness of VAT account, VAT, uh, between VAT audit and financial audit from two different books of accounts, right? So financial audit cannot represent the VAT audit properly. I will, I will take you through later. I will explain. So you see, need for an integrated accounting system for our organization, which will complement all other accounts and comply with. So we, if we use an integrated accounting system, it will complement all the covering all the laws prevailing in the country. So you name it, starting from Financial Reporting Act, IS and IFRS, VAT law, tax law, customs, financial audit, and cost and management audit. And what is the benefit? Benefit of one account in one format under different laws. So compliance will be easier and effective, right? Because we will generate report from one same system. Self-reliance will increase, Prevention of revenue tax eversion will be easier and will save time and cost of maintaining account. So while we are talking about an integrated accounting system, there must be a standard format of measuring accounting data and standard accounting practice. I can remember back in 1996, while China was coming out from the shell, hard shell of socialism. So thousands of foreign investors were getting in. But what China did to control all these business organization, it introduced one single chart of accounts and all of the organizations had to follow that. And at that time we were, Nestle were globally implementing impact and core, the integrated software. And as China maintaining that chart of accounts is mandatory, Nestle was following that chart of accounts. And we had to visit China to get idea about that chart of accounts and implement that chart of accounts in Bangladesh. 
So definitely there is a need of. So I just you all know this accounting process. What are the standard things is required? So we need uniform accounting manual supported by IS and generally accepted principle. Rules and procedures, documentation, report, and internal control system. So, so rules and procedures will cover administration and accounts and documentation, vouchers, and debit, credit, cash book, laser, you know all these things because we are habituated with this. The purpose is to, we need to design in such a way, eh? we need to define the origin of data, why it generates, and we need to define the destination of data in a defined format, and we, we need to design all the routes or traveling route to where it will travel, ultimate, and end up with the destination. So these things need to define. And definitely reporting is required and accounting information system that will cover or comply with the, all the laws, but that is not enough, we know. So always there is a internal reporting, always is required. And I believe as a management accountant, maybe next 10, 50 years, Excel will not eliminate, Excel will prevail. Still we are using Excel, right? For internal management information system. And an integrated accounting system, definitely we have to have a budget and compliance. So accounting information system already only uh, talked about it. It has to comply with while we'll be integrating, designing an integrated system. Company law, financial reporting act 2015, international accounting standard board, income tax ordinance, VAT act 2012, and cost accounting standards. Now, we try to see in an integrated accounting system, where will be the position of VAT accounting? So you see, every now discussion topic is VAT accounting. So it has to comply with the legal requirements, the VAT law, and it has to comply with the financial requirements. So financial requirement, it will go to go through financial accounting entries and maintain bad books of accounts. And there will be a automated accounting reconciliation system, accounting versus where. So one will comply with the legal requirement, another will comply with the financial requirement. So as Malik has mentioned, no, the 4.3, which is a standalone box and which is representing cost of goods sold, which is a summarized yearly average of a year or a month. And Mushok 4.3 basis a single purchase, which is representing. So where CME's role is in the integrated system, if this is a first flow statements, no? You all know, we did it many times. We know in first accounting one, two, three. So I'm just trying to highlight, you see, that I named it VAT tracking process. You know, VAT is not an ind independent data. It's not independent data. Value added tax is not an independent data. When we add cost or value, there is a associated cost arise, right? If we add 100 taka value, then automatically 15 percent, 15 taka arise. So value added tax is consequence of the value addition of or cost addition. I can remember while I was working in Nestle India as a controller milk and nutrition. So we had to collect 1 million liter milk every day. And one very famous term we were facing at the time, this is called milk solid tracking. So in, a, in one liter liquid milk, you know, 89 to 90% is water and milk solid is 
10 to 11 percent. So wherever all this cost moves, because this meal get used in thousands of products of Nestle. I mean, chocolate, culinary, uh, sorry, uh, beverage, milk product. So everywhere we had a flag to track this milk solid because those are the basis of cost. So similarly, if we can have a tracking system, Farooq Bhai can tell more about it, why the, all these cost move, starting from purchasing of raw material, then going through the consumption, and whatever is not consumed is ending up or parking in raw material inventory. So with all these movements of data, if we can put a flag of tracking where, so automatically, VAT information at any point of time, real time VAT information can be generated from a single system. We don't need to uh, keep a separate VAT books of accounts. That's according to my opinion. So there is a simple example I try to uh, I try to uh, share with you. I mean to Bangladesh only that. আমাদের আমরা কি করি কস্ট অ্যাকাউন্টিং এ আমরা প্রাইমারি কস্ট গুলো জেনারেল লেজারে ম্যাটেরিয়াল কিনলাম লেবার কিনলাম ইলেকট্রিসিটি কিনলাম সব এন্ট্রি দিচ্ছি সো টোটাল কস্ট আমরা যে এন্ট্রি দিচ্ছি তো টোটাল কস্ট প্রাইমারি এক্সপেন্স আইটেম ওয়াই এবং আমরা प्रॉफिट ऐड করে ইউসি 1000 টাকা আমরা সেল করলাম এবং ভিএটি কত 150 টাকা সো Input bed that is 69 plus 6, 75 taka, and output bed is 150 taka, and net value addition 75. So now we try to see that our the cost process flow map domain, the output So this is a Excellent reconciliation. And you know that cost movement process. I mean, after the passage, it's like that. Okay, you see. So, every time you see our jar, so you see opening stock, material consumption, sale. So, our I can mean, consider for each each open a closing inventory. So, that's why sale is 966. And you see uh, difference of opening and closing inventory. So, I can take a 149.47. So, অনেকে আপনারা বলতে পারেন মিলল না তো 150 টাকা আর 150 টাকা 47 পয়সা এখানে বেসিক্যালি যে ইনভেন্টরিটা রয়ে গেছে যে সেলটা আমরা করতে পারি ওটা প্রফিটে পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেশন করলে পাবে 52% তো আই এম গোইং এবং এখানে ইনভেন্টরিতে কোন ফরম্যাটে ওয়ার্কিং প্রসেসে লেভার ডাইরেক্ট তো এই এটাই হচ্ছে ব্যাক ট্র্যাকিং প্রত্যেকটা কস্টের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ভ্যাটটাকে যদি ফ্ল্যাগ করা যায় রিয়েল টাইম ইনফরমেশন উই ক্যান জেনারেট এটা সিম্পল একটা যে এন্ট্রি গুলো কিভাবে হবে জার্নাল এন্ট্রি এই স্লাইডটা আমি মামুনবের কাছ থেকে নিয়েছি তো পারচেজ ম্যাটেরিয়াল উইথ ব্যাট এন্ট্রিটা কি হবে সো ব্যাটের জন্য আলাদা একটা এন্ট্রি হবে সো ব্যাট তার অ্যাসোসিয়েটেড জায়গার ফ্ল্যাগে ল্যান্ড করবে সো देयर इज नो नीड Single entry method. I think all these all these forms uh, in a standalone system. So now, as Mollik has talked about the ambiguities and difficulties of 4.3, which is not complying with the uh, uh, annual cost of report. So, to me, input output coefficient is not truly representing cost of goods sold showing in the in income statement. Is it representing? No. And capacity determination is not considered in Mushak 4.3. I will take you through how capacity determination impact operational cost. And also, there is no guideline for minimum capacity utilization while preparing Mushak 4.3. While I was working in Nestle India, I mean, transfer pricing for them, export for them. So there is a strict law. So whatever you you capacity utilization level, you you have to declare price with base minimum 65% capacity utilization. So you have no right to shift the cost of your ideal capacity to the consumer. And shifting profit from high profit country to low profit country. So 
another area as monli has mentioned you know the input output coefficient versus cost of goods sold so to to me this is nothing but a two stand alone isolated box so input output coefficient is talking about one story and cost of goods sold ending up with a different story there is no relationship so i think monsieur is here so wrong calculation of input material may increase decrease valuation so the recommendation musha 4.3 should be generated from the accounting system not based on a single purchase or lp which will be ytd average and true representative of box so integrated system eta automatically you can take a bear hobe because integrated system is continuously updated thakbe because our operational plan a bom and boe is there right ekhon ashe ami amar slide er shesh porjay so capacity determination how does it impact so capacity is the maximum output rate of a production or service facilities it act effect operational cost capacity could be detected in terms of dual hoyte pare machine hour production unit or space or employee employee skills or man hour so ekhane dekhen apna ei je time data if we consider the 365 days shekhan theke amar legal restriction ami bad the may day by either should idle time idle time key depending on the market demand i can run two shifts instead of one uh, three shifts so ekhane amar kome asche then downtime downtime hour so what is downtime hour downtime hour amra jani je line and lever standard ba time and motion study te amar gross production hour to net production hour derive korte hole shekhane amar preparation time lunch break thakte pare amar closing cleaningness thakte pare so amra jodi single shift e kaaj kori tale amar downtime beshi hobe double shift e kaaj korle on an average downtime relatively kom and what is the stoppage so amar annual preventive maintenance thakte pare so eguno ke baad diye amar net time te ami ber korbo ebong pashe pashe dekhen 4.3 te amar accepted loss data standard loss material loss so eta o kibhabe impact kore then speed so theoretical maximum capacity or theoretical speed jeta machine er ebong man labor hour actually there could be a difference jokhon actually machine run kore ekhane ekta important jinish or some of you may be confused apnara dharona ache what is the difference between performance and efficiency do you have ke bolte parben performance and efficiency difference ta ki so performance hocche je ami tin shift er jaygay dui shift chalabo so machine is performing at 67% capacity it's not the fault of the machine eta management decision so machine is performing so dui shift chollo 67% but e 67% jokhon shift chollo she je speed e cholar kotha tar theke jodi kom chole ba output jodi tar theke kom dey the difference is efficiency so these are two two things so e ट कर Minus all these things. Or to be said, we have three shifts. Twenty-four hours minus. So say our legal restriction and idle hour bad delay, gross production hour. Then downtime bad delay, net production hour. Then our efficiency loss. We have like the accepted level. Presume puri. Then we get our target hour. So it. i am not i am not talking too much about it because what are the determinants of capacity which i already discussed last two slides but very very vital to us what message we are going to present do you have idea of what is this picture ke bolte paren Iceberg. So iceberg ke criteria ki. Uh, 
টু মি ডিফারেন্ট আছে বলছে যে টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওয়াটারের উপরে ভিজিবল থাকে পানির নিচে থাকে যেটা দেখা যায় না রাইট তো আমাদের যে এখানে ভ্যাটের লোক আছে যে ভ্যাট অডিট করে যেখানে ফাইন্যান্সিয়াল অডিট কে বেইস ধরে ওনারা বলে সি এ অডিট রেভিনিউ অফিসাররা যাই বলে সি অডিট বই দেন বা এনুয়াল রিপোর্ট দেন সেইটাকে বেইস ধরে একটা ক্যালকুলেশন করে দে অ্যারাইভ এট দা আউটপুট অর ভ্যাট লাইবিলিটি বাট সেইটা যেটাকে বেইস ধরে করছে দ্যাট ইজ দেখতে পাচ্ছি না ইগনোর কেন লজিক্যাল যদি কমে যাবে আমরা তাদের সাথে একসাথে কাজ করতে চাই বিজনেস কমিউনিটি এই বার্ডেন থেকে মুক্তি পাবে আনসার্টেনটি থেকে অনেক সময় এই পেনাল্টি বা ভুলগুলো ইগনোরেন্স এর কারণে হতে পারে লিমিটেশন অফ নলেজ এর কারণে হতে পারে তো এনবিআর উইল বি बेनिफिटेड আলটিমেটলি নাও product price thik hobe competitiveness barbe and there will be opportunity to compete in the world market fear and business cost will be reduced businessmen der ekhon ekta bhoy ki nbr er oi je vetter officer asteche amake ye korte this is the true fact 
so sorry to say ami eta ekta bhoy othocho reality ki businessmen der kach theke to nbr vat collect korche na businessmen ra is nothing but collector of vat on behalf of nbr so ei philosophy te jodi friendship kore nbr business community er sathe je apni to vat dicchen na apni consumer er kach theke vat ta collect kore dicchen apni amanat kori so amar mone hoy jodi bhalo bhabe collect kore dite pare baire শ্রমিকরা রেমিটেন্স পাঠাইলে আড়াই পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ দেয় সো এনবিআর ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট যে ভ্যাট যদি কালেকশন করে দেয় হ্যাঁ দে ক্যান অফার সাম ইনসেন্টিভ এন্ড রিস্ক অফ ইউজ পেনাল্টি উইল বি রিডিউস উইচ আই টক অলরেডি এবং যেটার কথা কখনোই আলোচনা আসে না বাট আলটিমেট ভ্যাট কে দেয় কনজিউমার আমাদের কনজিউমারদের এর কথা অবশ্যই চিন্তা করতে হবে উপরের দিকে समन्वय कर চাপিয়ে দিচ্ছে কার উপর বলেন তো কনজিউমার এর উপর সো আলটিমেটলি কনজিউমার ইজ গোইং টু বি দা আলটিমেট সাফায়ার সাফার সো কম্পিটিটিভ এন্ড অপটিমা প্রাইস উইল বি এনসিউ দ্যাটস অল फ्रॉम মাই সাইড थैंक यू वेरी मच थैंक यू मिस्टर আই লাইক টু রিকোয়েস্ট না जरा बस छोड़ 
এনবিআর লোকজন যারা ইন্সপেক্টর বা প্রথমে এক্সাইজ অফিসার এরা প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রিতে এমডি রুমের পাশে আরেকটা রুম থাকতো উনাকে অনুমতি ছাড়া কোনো বুস বের হওয়া যেত সুপারভাইজ ডেলিভারি ছিল ঠিক আছে এরপরে সুপারভাইজ ডেলিভারি করে তখন বলতো যে সুপারভাইজ তো করা যাচ্ছে না এখন ইন্ডাস্ট্রি এত বড় অফিসার কে তো বড় সম্ভব তখন 1986 এর দিকে ঘোষ খালাস পদ্ধতি নামটা খুবই অদ্ভুত ঘোষ খালাস পদ্ধতি এরকম একটা সিস্টেম চালু করার চেষ্টা করলো क्या इंट्रोड्यूसर शब्द प्रॉब्लम सरकार स्वीकृत प्रफेशनल निरीक्षार विषय सामने कथा 
basically ocean engine boshiyechi ferrari body boshiyechi ekdom super car baniyechi amader chaka gulo kintu problem hoye geshe chaka ni eshe jatra barir dhoye kel theke purono ta hoyeche so you are having you are trying to make a super car which has the most advanced all the features all the engine capacities of the world and uh, collected from the different denominator of the world should do chaka cat and the dhule khel theke niye asche puro how would the vehicle of that super car will perform ki mon hoy ekta ki mon hoy kemon korbe bolen सिस्टेम systems automated that is received just past at the shop the registration er jonno apni niche ekta registration dicchi ar amar je return hobe or kothon she return ta manually na ashe online e dicchi so this is nothing but a online system of receiving and dispersing something through the online process this is not any online accounting system thik ache ei online system ta ke chalu korar jonno i ashole मानो <laughs> जिनमें सबके origin and destination principle where the service originated where the destination or the destination jodi apna eta kintu territory based tax kintu or the desher bhoubhik shima rakhar baire jodi eta consumption ta hoy shetar upor bhat hobe thik korun export er upor bhat hobe ekhane e je fair market price e jinish ta ke ashole being an accountant we should focus does our government authorities has any sort of tools to determine this fair market price so we are like the accountants jekhane apnar total vat er other system ta base value hocche fair market price because apnar kache amon kono tools nei fair market price determine korar ekhane amader kaaj amra base value ta apnake determine korbo इंजिनियर्सिशन or uh, composition of the different sort of ingredients in a, in in any product determined by the engineers not us we have only concern about the value so that 
रैपिडलि सिस्टम मैं <laughs> 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 गुण कर समय सरकार माननीय सरकार So now you can give me question uh, from the audience. Uh, in that situation, the two the two speakers will answer. Yes, uh, I have the first question. Why there will be any debt on the profit of the business? Because valuation, it is value added tax. So I think. इनपुट 
ধন্যবাদ স্যার আমি আপনার কথায় খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি আপনি প্রফিটে ভ্যাট দিতে চাচ্ছেন মানে আপনার ডাবল ট্যাক্সেশন মানে আমি প্রফিটের উপর কেন ভ্যাট দিব ভ্যাট আপনি দিচ্ছেন না ভ্যাট দিচ্ছে এন্ড কনজিউমার এন্ড কনজিউমার এন্ড কনজিউমার এর কাছে কোনো প্রফিট বলতে কোনো শব্দ নেই প্রফিট ইজ দা সাপ্লায়ার অফ প্রফিট সুতরাং যে প্রোডাক্টটা কোকো কোলা খাচ্ছি সেটার উপর ভ্যাট আমি কনজিউমার দিচ্ছি আমার এখানে কোনো প্রফিটের কিছু না আমি কনজাম্পশনের উপর আমি ভ্যাট দিচ্ছি আপনি ট্রাস্টি হিসেবে কালেক্ট করছেন गवर्नमेंट কে দিচ্ছেন এই প্রসেসটা তো ইজি করার জন্য এখন 1000 কনজিউমার কে ট্র্যাক করতে না পারে আপনি কি ট্র্যাক করছেন মানে 100% টাকাটা কিন্তু না না নট নট এট অল নট এট অল নট এট অল প্রথম কথা হচ্ছে ভ্যাট কোনো ভাবে যিনি প্রফিট করছেন তিনি ভ্যাট দিচ্ছেন না কনজিউমার কোনো প্রফিট করবে না কনজিউমার টোটাল কোপতে কি নি খেয়ে নিচ্ছে না তারপর ভ্যাট দিয়ে দিচ্ছে প্রফিট হচ্ছে সাপ্লায়ার ক্যালকুলেশনের সুবিধায় আমরা ওই যে प्रॉफिट प्रॉफिट হিসাব করে বের করি আসলে নেট নেট কত এখানে এটা আমাদের ক্যালকুলেশন প্রসেস বাট ভ্যাটটা যিনি प्रॉफिट করেন তিনি দেন না जेकोनो थैंक <laughs> कलेक्शन पृथ्वी <laughs> कारण 
3.5 to 4% আসলে ম্যানুফ্যাকচার গ্রুপের উপর এর বেশি পড়া থাকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এনি আদার কোশ্চেন স্যার আপনি বর্তমানে বাংলাদেশের একাডেমিক প্রফেশন যে রেগুলার প্রশ্নটি আমার কাছে না আমরা সকলে নেই রেগুলার এখানে যে হেডার যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে একটু ধার অ্যাকাউন্টিং যে ডেটা পুরো টোটালি ফাউন্ড বেস অনেকগুলো ফর্মের সমন্বয় যেটা বলা হয়েছে যে নরমাল অ্যাকাউন্টিং এর ফাইবার স্কোর আরেকটা সিস্টেম আমরা যে বিষয়টা আছে স্যার কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টরা যেভাবে পার্টনার কোর্স করা হচ্ছে এটার মাধ্যমে যে স্টেপটা হচ্ছে তার থেকে কিন্তু ব্যাটার আউট অফ সবগুলো আমরা যে সকলে চাই যে ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে এনডিআর বা যা উন্নত হোক আবার প্রপার সিস্টেম না থাকার কারণে অনেক ইন্ডাস্ট্রি সিক হয়ে যায় এবং ইল কম্পিটিশনের কারণে সিক হয়ে যায় এখানে প্রপার কস্টিং সিস্টেম তো থাকে না এই জিনিসটাতে ইন্ডাস্ট্রি টু ইন্ডাস্ট্রি তে বা ইন্ডাস্ট্রি স্ল্যাব অনুসারে এখানে রেগুলেট করে যে এত বড় ইন্ডাস্ট্রি হলে এই ধরনের অ্যাকাউন্টেন্ট রাখতে হবে এই মেন্টালিটি সিস্টেম আছে আমাদের প্রথম ব্যবস্থাতে একটা সমন্বয় আছে এবং আলটিমেটলি এখন প্রফেশনাল এবং দেখ উন্নত আমি জাস্ট একটা কথা বলতে চাই ওকে थैंक यू वेरी मच স্যার আই উড লাইক টু এন্ড দ্য কোশ্চেন আফটার সেশন স্যার আমার একটা কোশ্চেন আপনার কাছে আছে আমাদের আইনে সেকশন 95 এ বলা আছে এনবিআর বিশেষ প্রয়োজন হলে যে কোনো ক্ষেত্রে বোর্ড নিরীক্ষক নিয়োগ করতে পারবে স্যার আপনি এই দেশে আমরা যে যে নামে থাকি সি এ বলেন না সি এম এ বলেন যাই বলেন না কেন আমাদের সব হিসাববিদদের মাথা কিন্তু আপনি ইউ শুড আক্স আমি আপনার কাছে কেন স্যার আপনি কি কখনো এনবিআর কে জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি কোন ক্ষেত্রে কি এই পর্যন্ত কোন বিশেষ নিরীক্ষক নিয়োগ করেছেন কিনা এবং নিরীক্ষক নিয়োগ না করে থাকলে কেন আইনে এই ধরনের একটা ধারা রেখেছেন অথবা এই তার ইমপ্লিমেন্টেশন কবে থেকে করবে
আমি অস্ট্রেলিয়াতে টিউটরিং করতাম বছরের মোটামুটি তার আমার মানে টিউটরিং এর থেকে যে ইনকাম প্রায় 8000 ডলার ট্যাক্স পেতে রাখ আমি 24000 টাকা টিউটরিং করে ইনকাম করতাম 24000 প্লাস 8000 কত হলো 32000 টাকা আমার টিউটরিং ইনকাম এর মধ্যে 24000 আমার হাতে দিত আর 8000 কেটে নিত বছর শেষে যখন আমি রিটার্নটা জমা দিতাম 14 দিনের মধ্যে আমি দেখতাম ওই 8000 ডলার আমার অ্যাকাউন্টে অস্ট্রেলিয়া <laughs>
and dear audience assalamu alaikum and very good uh, afternoon so at the very beginning i would like to offer my sincere thanks to our session chairman for being with us in this uh, morning and i offer my sincere thanks and welcome to our learned research person my colleague in the council mr ali haider choudhury and mr integal and of course i must offer my thanks to our very learned uh, commentator uh, mr mushir rahman so our learned research person mr ali haider he was saying he is not expert on the bat but i mean get add korte chai bangladesh e khubran pura ekjon sahityik humayun ahmed chai uni kintu sahitya porin ni he is a he was a chemist but uni ekjon khub famous uh, writer at the same time amader pobitro quran jini tarjuma korechen uni ekjon non muslim dr girish chandra sen so ami amader ali haider chodhi je bhabe bat accounting and that concept of present course i'm really amazed and at the same time uh, in they have given a practical aspect to explain to us i hope that we all will be benefited from this so ami aske just amader jehetu session chairman the regulator una ke jehetu peyechi ami do ekta kotha ekটু bolte hoy institute er president hisebe sir apni janen je eta ekmatro national body The objective of this institute is to, is to promote cost and accounting profession in the country. So, what are the services we can provide to the nation for the improvement of the accounting profession? Apni janen over apni kesa hamra bola si jab hamra investment analysis ke issue bhi kore share premium calculation, tar apni diagnosis of sick industry, cost reduction and cost analysis, maximizing our profit through cost reduction. ek as gulo we are expert on that it but very unfortunate part the aske je financial reporting council er apni chairman it was our baby it was our brain chat it is our brain chat eta amader andoloner fosol 2015 sale jokhon financial reporting act hoy amader ekta profession jara eta chai othosho we have been deprived by your commission after commission je executive director gulo ashe shekhane all our chat hoy so amra sir ekhane equal participation chai because as per financial reporting act as per financial reporting act both profession are equally recognized by the by your act and we have the equal right to participate in your commission so amra sir jante peyechi recently ekta position khali hoyeche ami sir dil ko onurodh korbo je apni ekhane as a guardian as a custodian of this account